xin kính chào và xin cảm ơn thưa quý vị đất nước Việt Nam đã rơi vào tay của tàu cộng chưa hoàn toàn nhưng cũng không phải chỉ mới bắt đầu mà đã rơi vào từng phần khi vừa rồi ngày mùng năm tháng ba lực lượng cơ động an ninh của tàu cộng đã công khai xuất hiện đàn áp đồng bào Việt Nam tại Sài Gòn. Điều này chứng tỏ rất nghiêm trọng. Đó là lực lượng cơ động an ninh của tàu cộng đã công khai xuất hiện đàn áp đồng bào Việt Nam đi biểu tình. Điều này bộc lộ hai điều rất nghiêm trọng. Thứ nhất là những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã bất lực, không thể ngăn chặn được sự xuất hiện của lực lượng an ninh của Tàu Cộng. Mà đình phải cho phép họ can thiệp vào. Thứ hai là có thể lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam khi đàn áp biểu tình thì có phần nương tay có phần dao động trong tâm lý cho nên họ phải mượn tay của lực lượng an ninh Tàu Cộng mà đàn áp lại đồng bào của mình Đối với chúng ta không còn nguy cơ mất nước nữa mà là thực sự mất nước một phần rồi Chỉ còn thời gian thì hiện tượng mất nước càng ngày càng rõ hơn thôi Về về phía chúng ta chúng ta cần phải làm gì rất tiếc là quốc nội hiện giờ một số đồng bào chưa biết nguy cơ này còn một số đồng bào đông thì biết khá rõ nhưng đa số vẫn còn u ly thù đồng đau xót có khi là khóc thương nhưng vẫn thù đồng chưa biết làm sao tâm lý thù đồng chưa biết làm gì này lấy lan ở nơi cả giới trí thức giới nhân sĩ các chức sắc của các tôn giáo của tất cả các tôn giáo việt nam cũng đều thở dài có khi khóc than nhưng đa số do dự không biết làm sao Chính vì vậy mà lên biểu tình vừa rồi Chưa được thành công như dự kiến Nhưng dù sao thì cũng đã khởi động được Cái cuộc thực tập vĩ đại này Sở dĩ chưa được thành công là vì đối phương dư những lời thế hơn chúng ta rất nhiều lời thế đầu tiên đó là họ kiểm soát được mạng thông tin và vì chúng ta bị khống chế thông tin cho nên các đầu mối nội kết không nội kết với nhau được không thông tin địa điểm thời gian một số đời chờ mãi 
không biết khởi động thế nào những đầu mối thông tin này bị cắt điện thoại cắt điện thứ bị cánh gạt chặt ở cửa nhà cầm ra khỏi nhà một số bàn thì bị cướp cả điện thoại cướp cả laptop cướp cả tiền bạc rồi một số bị đánh bị hăm dọa bị đuổi việc và một số bạn trẻ thì bị đuổi học tất cả những ngăn cản này khiến hệ thống thông tin của chúng ta gần như tê liệt nếu họ tiếp tục khống chế như vậy thì thật sự chúng ta gặp quá nhiều khó khăn và một phần là vì tâm lý giao động sau lần đàn áp đầm máu ngày 14 tháng 2 năm 2017 này tại Diện Châu, Nghệ An. Hơn ba chục người dân bị thương nặng và cả hàng trăm giáo dân bị đánh. Sự đàn áp thôi. Thank you.